Welcome back to our class, my dear students. Kanya nga sa namar, change of state. Ahasta matyo mai benda pata, kurache parishan nga ana chay tada. Inu namuk na mare daily life mai benda pata, kurache situations noka. Adi nara kuna matengal, endal na mana na dirikshikya. Adi mai teacher, iyo rikastam paper adat chiriya kastangalai murkye ana. मुड़ा मतलब मुड़ा चूड़ा लिक्विड लिक्विड स्टेट लेके मारी नहीं लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में इन्हों लिक्विड स्टेट लेके मारना ना है नम्बर इपोर्ट करना दो पर शे इवरे उंडा इधर दा इधर लिक्विड स्टेट लेके स्टेट लेना वो स्टेट लेना मार्टन संभव चल रहा है इधर सॉलिड स्टेट में इन्हों लिक्विड स्टेट लेके आने नहीं पक्षे इवडे मट्टे रिपुदिया बदार का मुंडा इधर लिक्विड स्टेट ला आने के लिए इधर इन्दु दन्य आने में ही दन्य आने वेरे मट्टे में उन्नो में इवडे उन्नाय टिलिया लिक्विड स्टेट लेके मारुगा मात्रा माने उन्नाय द इधर एक रबर बैंड आने इधर टीचर उस मट्टे में रितंग बुआ आने अदायदर इधर नमर मट्� प्रवर्तन प्रवर्तु इतना 
ഈ ഭൗതിക മാറ്റം മൂലം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് ആസ് ഷേപ്പ് സൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ നോട്ട് ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന അതിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഹീറ്റ് ടീച്ചർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അതായത് നെയ്യൊരുക്കുമ്പോൾ നെയ്യൊരുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മാക്സ് അതായത് ഉരുകുന്നു നെയ് അതായത് കട്ടയായ നെയ്യ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നെയ്യ് ഉരുകിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ഉരുകി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവിടെ അവസ്ഥയിലാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കട്ടിങ് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് വെജിറ്റ പച്ചക്കറികൾ അരിയുമ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറ്റിയപ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് അവിടെ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് അതായത് ബിക്കം ബിക്കം സ്മോളർ പീസസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറുന്നു അതായത് അതിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതായത് ആ പച്ചക്കറിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് മാറിയത് വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാറ്റം കണ്ടത് അടുത്തത് ഹീറ്റിംഗ് എ പി വി സി പൈപ്പ് അതായത് പൈപ്പ് പി വി സി പൈപ്പ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ വലിപ്പം വലുതാവുകയാണ് അതായത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിപ്പം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നതും എന്താണ് അതിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വലിപ്പത്തിലാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടിയറിംഗ് പേപ്പർ പേപ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ ബിക്കം സ്മോളർ പീസസ് അതായത് പേപ്പർ കയറി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം കയറി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സ്മോളർ പീസസ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയി മാറി അതായത് അതിന്റെ സൈസിലാണ് വലിപ്പത്തിലാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് അടുത്തത് ബ്രേക്കിംഗ് എ ബോട്ടിൽ അതായത് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ബോട്ടിൽ പൊട്ടിയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പൊട്ടി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറുന്നു ബിക്കം സ്മോളർ പീസസ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറുന്നു അതിലും അതിന്റെ എന്താണ് വലിപ്പത്തിലാണ് ചെറിയ പീസസ് ആയി മാറി സൈ അതായത് സൈസിലാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഹീറ്റിംഗ് ലാക്ക് അതായത് ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരക്ക് അരക്ക് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഉരുകുന്നു മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന് അതായത് ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഷേപ്പ് സൈസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വലിപ്പം അവസ്ഥ ആകൃതി എന്നിങ്ങനെ വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ഭൗതിക മാറ്റം അഥവാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അഥവാ ഭൗതിക മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ഓർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് രാസമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുൻപായി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ ടീച്ചർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കത്തിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കരിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ മറ്റൊരു പദാർത്ഥം മറ്റൊരു വസ്തു അവിടെ ഉണ്ടായി അതായത് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കത്തിയപ്പോൾ കത്തിയ ഭാഗത്ത് കരിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കത്തിയ ഭാഗത്ത് ആ കരിയെ നമുക്ക് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ആക്കി മാറ്റാൻ വീണ്ടും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു പുതിയൊരു വസ്തു അതായത് കരിയായി തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തി അവിടെ കരിയായി മാറി ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ കത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കാം പേപ്പർ കത്തുകയാണ്
ഇവിടെ കത്തിയ ഭാഗത്ത് പേപ്പർ കത്തിയ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് പേപ്പറിൻ്റെ ചാരമാണ് ചാരമായി പേപ്പർ ചാരമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു പുതിയ പദാർത്ഥമാണ് ഈ ചാരത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും പേപ്പറാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതായത് സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് പേപ്പർ കത്തിച്ച് ചാരമായി മാറി അപ്പോൾ ചാരത്തെ വീണ്ടും പേപ്പറാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവായി മാറി അതായത് പേപ്പർ കത്തിച്ചപ്പോഴും ആ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കത്തിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം കാണിച്ചപ്പോഴും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മാറിയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അതേ വസ്തുവിലേക്ക് ആക്കാൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെയാണ് സ്ഥിരമാറ്റം അഥവാ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹീറ്റിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതായത് താപത്തെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടോ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു വസ്തുവായി മാറുന്നു ഇത്തരം മാറ്റത്തെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അഥവാ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടി പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് അതായത് സ്ഥിരമാറ്റം എന്നും പറയും കാരണം ഇത് മറ്റൊരു വസ്തുവായി മാറി ആ മാറിയ വസ്തുവിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ വസ്തുവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് അവിടെ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമാറ്റം അഥവാ പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് എന്നും രാസമാറ്റത്തെ അതായത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ പറയും സബ്സ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ എബ്സോർബിങ് ഓർ റിലീസിങ് എനർജി ഈസ് തെർമിഡസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് ഭൗതിക മാറ്റം രാസമാറ്റം എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉദാഹരണ സഹിതം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ അതോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി ടേബിളാക്കി എഴുതുക താങ്ക്